Continuamos con más noticias en Bluefields. Una casa quedó en cenizas. Vecinos del barrio Teodoro Martínez señalan que el incendio fue provocado por dos menores que se encontraban solos en la vivienda. Miguel Itz Sandoval nos amplía. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Bluefield acudió a sofocar las llamas que se habían originado en la propiedad de la ciudadana Yasmina Godínez en donde supuestamente este incendio fue provocado por dos menores que se encontraban solos en esta casa de habitación ubicada en el barrio Teodoro Martínez. Las inmensas llamas acabaron con todo a su paso, dejando a esta familia en la intemperie. Se están incendiando la casa de nosotros, cama, televisor, eh, abanico, documentos originales, son eh, unos, unos sobrinitos míos ahí quedaron solos en la casa, parece que manipularon algún tipo de fuego. Eso parece que provocó el incendio. Nosotros comenzamos a tirarle agua, pero ya no se podía hacer nada. Ya las llamas estaban completamente alrededor de la casa y la otra vez estaba agarrando juegos también. ¿Y los niños, amor? Los niños parece que fueron los primeros. Y mira que estaba saliendo humo en la casa. Un niño de menor de 5 años y el otro de 3. Estaban solos. La mamá parece que andaba trabajando y lograron y avisar a la otra muchacha que vende los tanques de agua, como les decía. Ahí logramos avisar a los otros muchachos y lo hicimos lo que pudimos. Este incendio cada segundo avanzaba más y amenazaba con devorar la casa de la señora Ricarda Godínez, en donde las llamas solo alcanzaron a quemar una pared, ya que por el rápido actuar de la población y del cuerpo de bomberos, este fuego fue erradicado. Se quemó todo, en la otra solo se quemó el lado de la pared, la cocina, pero no llegó a la sala. Se mira que es casi en su totalidad un 98% de la vivienda, el cual también afectó una parcialmente una pared de otra. Desde la ciudad de Bluefield, Miguel Yupsanoval, al